Iya, nih mau waktu kecil tuh suka ikut-ikut mamah ke sawah gitu. Kalau masa itu, teh? mamah kuli. Kuli apa dulu mamah? Kuli ngambil padi. Oh, jadi di 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 sawah orang gitu ya? Iya. Kuli ngambil padi ini suka ikut. Terus masa ke mamah kalau lagi bawa padinya kan suka digendong gitu pakai kain gini. Hmm, pakai sarung, kain sarung. Neng teh suka duduk di sini di atas. Ya. Ya. Jadi mama teh mama teh bawa dua beban berarti. Iya. Bawa apa? Bawa, bawa bawa padi sekarung. Bawa neng di atasnya. Terus bawa neng di atas ya. Iya, makanya neng teh suka sedih gitu. <tuh>, tuh. Itu. Buat jajan, buat bantu-bantu renovasi rumah juga ya. kan. Kan neng juga pernah cerita sama dulu kalau rumahnya mau mau roboh dulu. Iya. Dulu teh rumah neng teh bukan kayak yang sekarang rumah yang dari gubuk geningan tahu hmm. gubuk yang reot dari bambu udah reot lagi ya kayak bilik gitu iya dari bambu di, jadi si dinding sama e, lantainya itu dari bambu hmm. terus kalau misalkan ada hujan angin gitu rumah teh gini a goyang goyang bobok teh ga nyenyak da takut rumah roboh pas tidur Ya mana mungkin tahu neng sahabat sahabat semuanya emang cerita cerita masa lalu kecil neng seperti apa tapi nanti jangan dibahas dulu itu neng mau ngapain itu neng mau kenapa ngapain. dilubangin biar ada itu biar ada ruangnya buat buat menanam benih buat menanam benih mm -mm. benih benih cinta <laughs> benih ya, ya. benih nanas atau oh, nanas iya jadi soalnya ini tuh oh iya itu teh nanas apa nanas madu? Gak tahu yang kulitnya Udah. itu geningan. Jangan terlalu dalam. Yang lubangnya jangan terlalu dalam. Justru yang dalam mah lebih aman. Sedikit Jadi aja. Jadi kalau misalkan dicakar ayam nanti dia nggak glutuk. Oh gitu. Nanam nanas di pinggir rumah sahabat. Au. Mujos. Udah. Uh. Udah itu pakai tangan kotor. Lupa apa dan ini biasa kotor kotoran dari kecil. Dari kecil? Ya dari kecil kotor kotoran yang. Eh udah dari kecil tuh suka ikut mamah ke sawah. Terus. Cut dulu. Mana baru santai? Kekat dulu videonya. Iya nih mau waktu kecil tuh suka ikut ikut mamah ke sawah gitu. Kalau misal. Gitu, mamah kuli. Kuli apa dulu mama? Kuli ngambil padi. Oh, jadi di 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 sawah orang gitu ya? Iya. Kuli ngambil padi ini suka ikut. Terus masa ke mama kalau lagi bawa padinya kan suka digendong gitu pakai kain gini. Hmm, pakai sarung, kain sarung. Neng teh suka duduk di sini di atas. Iya. Ya. Jadi mama teh mama teh bawa dua beban berarti. Iya. Bawa apa? Bawa, bawa. bawa padi sekarung bawa neng di atasnya terus bawa neng di atas ya makanya neng teh suka sedih gitu <laughs> tuh sedih gitu ya pastilah siapa sih yang sedih Semua. itu Semua tentang, cerita, tentang, cerita. tentang perjuangan seorang ibu kan demi anaknya mm -mm. jadi neng teh dulu teh suka ikut mama panas panasan hujan hujanan gitu hmm. Itu tuh dulu Neng belum punya adik adik sekarang ya? Belum, Neng juga masih masih kecil berapa tahun. Terus Neng teh suka dia tinggal apa namanya teh ke kota gitu. Suka oh, ya. kan Mama suka kerja ke Jakarta. Hmm. Neng tinggalnya sama Uwa gitu, sama hmm. sama Uwa yang di sana. Terus Neng teh setiap 
apa setiap, setiap malam tuh suka nangis minta ke mama sampai dikasih apa air tama ya kalau oh. bahasa nama biar nggak inget terus ke mama, gitu. mama gitu. pas pulang pulang teh pas pulang dari kota teh nah itu udah lupa we nggak kenal sama mama teh jadi ubaran saking nangis wae gitu ingin pengen ke mama tuh udah masih kecil suka ditinggalin tinggalnya sama uwa terus apa keadaan yang tadi buat teh pas mas, uh, pas kecil teh suka gak pakai baju cuman pakai kaos dalam doang gak? kenapa ketahu kayak gimana ya kayak terlantar gimana gini kan oh. anak terlantar da nah, orang iya orang tua kerja mencari biaya buat anaknya gitu terus neng teh kan sok anak kecil namanya nya hmm. aprak aprakan gitu neng teh sakit sampai neng teh sakit sakit apa nya sakit parah pokoknya mah perut neng teh kayak cacing gitu kayak cacingan buncit teh hmm. badan neng teh kurus teh hmm. mama teh nangis pas pulang iya neng teh nangis neng udah gak kenal sama mama terus yang paling kalau mama menangisnya mungkin gak tega lihat anaknya terlantar seperti itu bukan berarti menelantarkan ya hmm. tapi justru itu kebalikannya jadi mama tuh memperjuangkan demi keberlangsungan hidup anaknya gitu ya. kalau neng mungkin nangisnya dulu karena lupa ya sama mama lupa nggak tahu nggak tahu orang tua gitu hmm. terus yang paling sedih ya mah kan mama suka ceritanya kan hmm. neng, neng tuh waktu kecil gini 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 hmm. gitu kan terus neng teh uh, apa sakit gitu ah. sakit hmm. panas sampai badan neng teh melepuh melepuh gitu saking panasnya saking panas tinggi badan neng teh sampai ah, sekarang nggak ada bekasnya tuh hmm. itu teh mama teh gak punya uang buat berobat teh kuli gitu kuli ngambil padi di orang gitu suka hmm. Kalau bahasa sudahnya mah ngalah babon gitu. Kuli dibuat. Iya makanya neng teh sekarang tuh udah gede teh kadang suka sedih. Gitu. Kalau mengingat ke sana. Gitu iya ya. suka sedih. Sedihnya ya waktu kecil gitu ngerasain susah. Masa iya sekarang harus menyusahkan orang tua terus. Gitu. Iya. Jadi alasan alasan yang paling utama itu mungkin karena neng teh pengen bahagiakan orang tua gitu ya. pengen membantu mereka secara ekonomi. Tapi kan kemarin pas waktu bekerja di Sukabumi juga alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah gak, bisa membantu. Gak, apa namanya teh? Kecukuplah buat jajan mah gitu. Buat jajan, buat bantu-bantu renovasi rumah juga ya. kan. Karena yang juga pernah cerita sama dulu kalau rumahnya mau mau roboh dulu. Ih. Dulu teh rumah neng teh bukan kayak yang sekarang, rumah yang dari gubuk geningan tahu hmm. gubuk yang reot. Dari bambu udah reot lagi ya. kayak bilik gitu iya dari bambu di, jadi si dinding sama e, lantainya itu dari bambu hmm. terus kalau misalkan ada hujan angin gitu ba- rumah teh gini a ah. goyang goyang bobok tega hmm. nyenyak udah takut rumah roboh pas tidur masya allah sahabat ya jadi neng teh berangkat tuh kerja ke kota A juga belum apa namanya teh belum tahu nih, neng udah pernah cerita belum ke apa? Kalau neng pernah jadi ART, pernah. Pernah ya, neng tuh pernah jadi ART karena ngebet gitu, ngebet pengen saking kerja. Saking pengen kerjanya ya, saking, saking pengen saking, cepet bisa ngerenovasi hmm, rumah. Saking gitu. pengen cepet bisa dapat kerja, pengen bantuin kedua orang tua renovasi rumah. Itu, itu kan neng teh ya. waktu teh umur teh masih 17 tahun. Padahal sahabat ya, padahal ya. Neng Pungki ini salah satu anak yang sangat berprestasi di sekolah dulu. Jadi dari SMP kelas SD mungkin ya? Kalau SD paling dapat juara tiga. Dapat juara tiga. Kelas SMP selalu juara satu. Juara satu. Kelas SMA masuk sepuluh besar. Alhamdulillah sahabat. Jadi Neng Pungki ini kalau ini tuh sangat berprestasi dan pintar gitu sahabat ya. Kalau kalau Neng kuliah itu lebih bagus sahabat ya. Jadi dulu tuh sebelum mendapatkan kerja yang lebih layak, lebih layak dalam artian itu sesuai dengan keahlian Neng ya. Hmm. Neng kan pintar banget tuh komputer ya. Hmm. Jadi Neng mungkin sebelum dulu kerja di Sukabumi, sebetulnya di Jampang dulu sahabat, tapi masih perusahaan yang sama ya. Hmm. Jadi di Sukabumi itu perusahaan yang sama, cabangnya ada di Jampang Kulon. Kalau dulu kan kerjanya di Jampang Kulon, jadi tiap hari pulang ke rumah. Nah, beberapa tahun dulu di Jampang ini? Enggak. Cuman setahun. kisaran setengah tahun lebih Setengah tahun dipindahkan ke, ke Sukabumi Cabang yang di Sukabumi Udah gitu kerjaan di sana tuh menumpuk Dalam artian karena 
bermasalah adminnya yang dulu tuh bermasalah karena korupsi sahabat kalau nggak salah ya <laughs> karena dia tuh makan uang kantor <coughs> jadi neng pungki yang menyelesaikan semua <coughs> masalah gitu. masalah dalam artian bukan neng pungki bersih. yang diganti tapi lebih ke datanya ditata lagi gitu sahabatnya ya. kayak gitu tapi kalau misalkan neng kalau ini ya kita maksudnya berandai-andai lah katakanlah seperti itu kalau misalkan ada yang membiayai kuliah neng mau nggak kuliah mau oh, tuh neng oh, ya? dulu kayak sempat pernah mau daftar gitu hmm. cuman dalam hati kecil neng teh kayak ngerasa neng sanggup nggak masalah biayanya orang tua gitu di satu sisi neng, neng pengen membantu ekonomi ekonomi keluarga nah, gitu, gitu jadi neng teh Sebelum masuk ke jenjang SMA teh dari SD teh neng teh udah berpikir neng teh mau lanjut kuliah apa kerja gitu hmm. karena karena neng tahu ke bawah neng teh masih banyak adik-adik gitu. Hmm. Adik-adik neng masih sekolah waktu itu sekolah SD, SMP, neng SMA gitu lah. Hmm. Terus neng teh pas akhir tahun uh, SMA gitu ditanya hmm. sama guru katanya mungkin mau kuliah apa mau kerja gitu kan kata guru sekolah neng tuh sempet bingung gitu aja sampai menunda pertanyaan itu tuh gak ada jawaban gitu dari hmm. neng teh nah setelah selang beberapa hari gitu neng teh udah dapat keputusan di situ tuh neng teh bilang mau kerja gitu hmm. kenapa nggak kuliah cina sayang kalau nggak dilanjut cina padahal neng teh pinter gitu pinter, kan berprestasi di sekolahnya hmm, gitu mikir neng teh mikir gitu mikirnya takut Mama teh gak bisa apa kecukup gitu buat yeah. di rumah. Kalau misalkan neng kuliah kan biayanya nggak nggak banyak. Gak sedikit. Eh gak, iya nggak sedikit, sedikit banyak ya. gitu. Ya, Otomatis banyak. Uh, penghasilan dari ayah neng, papa neng tuh nggak cukup gitu. Nah neng tuh mikir daripada neng kuliah nggak apa-apa lah mengorbankan cita-cita demi membantu keluarga gitu nggak apa-apa. Ya gitu sahabat. Jadi karena mungkin <coughs> orang tua juga bukan tidak mau ya. Bukan tidak mau, mau gitu, pengen neng teh kayak orang-orang gitu dapat gelar atau misalkan jadi orang yang terpandang di sini gitu. Hmm. Tapi kan neng sadar diri, neng sadar, sadar diri, diri. Juga, neng sadar. orang gak punya gitu. Jadi daripada neng menyusahkan orang tua lebih baik neng yang kerja gitu membantu. Membantu ekonomi meringankan ya? Iya meringankan. meringankan nah beban sekarang karena neng udah selesai nggak kerja jadi neng teh suka bingung gitu suka dilema neng teh takut gitu takut tidak bisa membahagiakan orang tua gitu. Insya Allah kalau kita ada niatan ke sana Insya Allah diberi jalan sama Allah walaupun itu dari mana aja yang namanya rezeki kan kita tidak tahu. Yang, penting, yang terpenting kita kan berusaha dan berdoa gitu neng suka sedih ya sedih kenapa sedih itu kalau misalkan ada teman gitu mm-hmm. uh, nanya kamu kenapa nggak kuliah mm-hmm. gitu suka ditanya karena gitu. mungkin teman-teman juga melihat prestasi neng yang luar biasa dulu terus, sekolah terus kalau misalkan ada orang baru misalkan orang nggak kenal gitu nanya neng orang mana gitu terus kan dulu neng suka bumi ya mm-hmm. kenapa katanya Uh, umurnya masih kecil udah kerja gitu hmm. kenapa nggak kuliah aja nggak lanjut kuliah hmm. neng teh bingung jawabnya gimana da ya yang neng pikirkan mah yang penting neng teh nyari rezeki bantu bantu udah gitu yang penting bisa bantu kedua orang tua itu aja neng ya nggak hmm. <coughs> apa <coughs> cita-cita neng buat melanjutkan kuliah kuliah tidak tercapai tidak tercapai Semoga satu saat adik-adik Neng bisa mewujudkan itu. Amin. Ya siapa tahu juga Sedih gitu Neng. nanti nanti uh, entah itu channel A yang sukses atau channel Neng yang sukses. Karena sekarang Neng mungkin punya channel sendiri sahabat ya. Uh, siapa tahu kan nanti kalau sudah menikah sama katakanlah sudah menikah sama A ataupun belum yang namanya kuliah kan bisa sambil jalan ya. Iya. Ya gitu makanya nanti. Kalaupun misalkan nanti kita pasti menikah nih, kalau ada rezeki ya gak ada salahnya neng mau kuliah atau gimana juga itu sahabat. <tuh> Jadi begitulah sahabat ya, dikaliku tentang. Sebetulnya masih banyak yang harus kita gali sahabat ya, biar sahabat mengenal sosok neng pungki yang sebenarnya seperti apa yang kalian lihat selama ini di vlog-vlognya Jampang Tandang. Selalu menampilkan atau mempertontonkan tentang keceriaannya beliau tidak pernah. 
mengekspos kesedihannya beliau terus juga tidak pernah mengekspos hal yang ini, ini teh menahan tangis ya, ya berkaca-kaca ya <laughs> menahan <laughs> berkaca-kaca menahan haru atau dia kan begitu iya. ini teh menahan haru cuman menahan haru. kayak apa buat keluar air mata ini teh malu nggak hmm, ya bisa paham. malu neng <laughs> neng mah pengen nangis nangis bener nggak jadi tahan tahan <laughs> Orang lain mah enggak pengen nangis begini nangis nangis sih. <laughs> Jangan atau ah, malu. Iya, <laughs> enggak apa-apa lah nih. Setiap orang itu punya perjalanan hidupnya masing-masing gitu ya. Mm-hmm. Ya, namanya juga roda-roda kehidupan. Apapun tapi terja- apapun itu ya yang penting kita tuh jangan lupa bersyukur. Bersyukur. Ya tiap malam nih kita selalu berdoa gitu mm-hmm. ya Allah. Semoga Jadi neng, ke depannya hidup ini teh bisa berubah menjadi lebih baik gitu. Amin. Bisa membahagiakan orang tua nih, membah- membahagiakan diri neng sendiri. Gitu. Amin. Jadi uh, neng teh apa namanya? Kalau sekarang ada lowongan kerja ya, hmm. entah itu di Sukabumi ataupun di daerah Jampang Kulon gitu, pengen kerja lagi ya? Pengen. Pengen kerja lagi ya. Mudah-mudahan nah, siapa tahu sahabat semuanya ada informasi tentang kerjaan. Aduh. di daerah Sukabumi ya mungkin sahabat bisa bantu ya dan satu hal lagi yang pungki ini eh, pinter dalam bidang administrasi ya admin ya, neng kan kemarin kerja administrasi iya gitu sahabat <tuh> dan nanti di vlog berikutnya sahabat ya kalau sahabat tidak percaya nanti kita spill ya neng ya bukan Apa? kita pamer tapi ini mah bu- untuk apa namanya membuktikan kalau neng teh dulu hmm. Malu ah. Di sekolahnya berprestasi. Malu i. Kenapa malu? Harus itu. Biar malu. sahabat tahu. Nanti tadi sangkanya teh neng teh pamer. Enggak, itu mah tanggung jawab ah. Sebenarnya mah neng ge neng ge pengen gitu kayak orang-orang menunjukkan jati diri neng yang sebenarnya. Cuma hmm. neng teh ngerasa takut gitu. Takut, takut dan malu. Takut di gimana-gimana lain gitu. Takut dibully takut gitu ya. Dibully, Cina nanti tadi bilang apa sombong terus takut dibilang lebay gitu. Gak apa-apa neng sombong sama orang yang sombong itu pahalanya besar. Jangan. Iya. Masa? Ih, neng mah nggak lihat kajian Ustadz Abdul Somad. Sombong pada orang yang sombong itu dapat pahala. Neng mah yang neng punya misalkan terus yang neng rasa itu tuh selalu selalu ditutupin aja gitu hmm, ya. Berusaha untuk menutupi berusaha, ya. Berusaha bukan. Bukan menutupi dalam arti yang negatif, hmm. cuman neng mah pengen terlihat bahwa neng teh selalu baik-baik saja. Iya. Nah, sebenarnya mah neng gak ngerasa banyak masalah, ngerasa banyak pikiran gitu. Tapi neng mah gak pernah apa namanya, gak pernah mau cerita. Gak pernah mau ekspos gitu ya? Iya. Bukan gak mau cerita, cerita mah asap kak. Hmm. <laughs> Tapi ini baru pertama kali neng cerita di depan publik ya? Iya. Dah, ya kan nyuruh. Gak apa-apa tuh. Cerita. Kan ini mah cerita kita mah ya, cerita, cerita bertukar berbagi pengalaman. berbagi pengalaman Berbagi pengalaman hidup sama sahabat semuanya Mungkin sahabat semuanya juga hmm, hmm, cangkel, Ada yang ya. lebih Ada yang lebih susah mungkin dari kita Gitu sahabat ya cangkel, Ya kita tutup dulu vlognya Dan, hmm, enak duduk, neng, dan neng. nanti di vlog berikutnya Mungkin kita akan Memperlihatkan sama sahabat semuanya ya Kalau Neng Pungki ini salah satu anak yang sangat berprestasi dulu di sekolahnya. Alhamdulillah. Karena mungkin karena keterbatasan biaya jadi tidak bisa melanjutkan kuliah. Ya kalau gitu, misalkan sahabat. Neng ber, berasal dari keluarga mampu, berasal dari keluarga orang berada gitu, uh-uh. tidak akan menyanyikan kesempatan Neng mah. Iya tuh, Neng mah tiap hari belajar. Iya Neng suka gini ah, suka kesel gitu sama anak. yang sepantaran neng gitu suka kesel keselnya kenapa orang tuanya mampu orang hmm. tuanya membiayai gitu mencukupi ya. tapi anaknya teh badung geningan ya gitu. karena mungkin dia tidak merasakan kesusahan seperti kita dulu kayak mau apa-apa. orang lain mah mau gitu apa sekolah hmm. tinggi gitu biar cita-citanya kayak jadi orang sukses gitu teh tercapai hmm. tapi neng suka kesel gitu orang tuanya udah habis-habisan membiayai buat kuliah misalkan buat sekolah tapi anaknya teh kayak tidak gitu ya? tidak menghargai itu gitu hmm. menyanyikan kalau ya, misalkan karena... posisinya diputar buat neng aja lah gitu buat hmm. neng biar neng yang ngelanjutin hmm. gitu neng ya, suka karena, mikir gitu karena mungkin dari kecil sudah merasa pengen apa-apa tercukupi jadi pengen ini pengen itu dibeliin sama orang tua kan jadi mungkin jadi ah enak udah udah merasa enak hidupnya mungkin berpikirnya kayak gitu neng beda lagi 
gitu cuman kalau di, di tahun 2003 sekarang itu masih mengandalkan kekayaan orang tua itu Hello Sama udah 2024 tak? Udah 2024 gitu Hello <laughs> Gitu sahabat ya Ending gitu. yang ngerasain Hidup susah dari kecil gitu mm-hmm. Kayak Kadang suka Ending dipengen gitu Di posisi kayak orang-orang Bisa semuanya yeah. Apa yang diinginkan kayak, eh, Apa yang diinginkan Teh gitu Bisa Dengan mudah gitu. mm-hmm. Bisa dengan mudah Didapatkan Tapi ternyata menjadi Ending pungki itu Tidak semudah itu Sahabat itu sahabat Terus ya. berjuang dulu. Jadi neng bunyi yang selama ini kalian kenal. <laughs> sahabat ya. Iya, emang gitu. Ternyata banyak memendam sebuah fakta yang menarik gitu. Uh. Oh, anjir, kayak berita ya. <laughs> udah ayo. Ya udah sahabat ya karena ini teh udah sore, takut keburu hujan juga. Kita selesaikan dulu vlognya sampai di sini ya, sampai bertemu di vlog berikutnya. Dan terima kasih banyak untuk sahabat semuanya yang sudah mendengar curhatan Abayu baik Ning Pungki di vlog yang part kedua ini sahabat ya Sekali lagi terima kasih banyak Dan Abayu tidak bosan-bosan untuk apa namanya meminta dukungan dari sahabat semuanya ya Entah itu doa ataupun sebagainya Dan untuk orang-orang yang selalu mendoakan Abayu dan Ning Pungki terima kasih banyak dan Aboy nggak bisa sebutkan satu persatu nggak bisa balas satu persatu Pokoknya terima kasih banyak Doa yang sama untuk sahabat semuanya Semoga di video selanjutnya Abayu bisa ngonten sama talent baru Amin 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 Ya udah sahabat ya Ya udah Abayu sama Neng Pungi pamit ya Ya Sudah terdengar azan asar waktunya kita sholat sahabat ya Akhir kata dari Abayu dan juga Neng Pungki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh